Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer un bizcocho red velvet. Hoy te traigo una receta básica, súper importante en el recetario ya que es un bizcocho muy utilizado y muy famoso en todo el mundo. El Red Velvet se caracteriza por su color rojizo, que en un principio era aportado por la remolacha y actualmente se utiliza colorante alimenticio, pero yo hago una mezcla de estos dos para que el color sea aún más bonito y más brillante. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. El Red Velvet es un bizcocho ligeramente achocolatado, lo que le da un sabor muy particular. Este bizcocho lo puedes utilizar tanto para tartas con fondant como para layer cakes o para comerlo así solito para desayunar o merendar, ya que va perfecto con un café o con un té. Así que, ¡vamos con la receta! Bizcocho Red Velvet, también conocido como terciopelo rojo. La cantidad de ingredientes la dejo en el cuadro de descripción de este vídeo, pero también dejo el enlace al blog de Ponquecitos and Cakes y a la app. Allí vas a encontrar una descripción más detallada de todos los ingredientes y también la receta escrita. Con la ayuda de un colador vamos a tamizar 300 gramos de harina del tipo floja, junto con 2 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar, 8 gramos de levadura química o polvo de hornear tipo royal. Y tamizamos bien. Si tienes dudas sobre los tipos de harina, recuerda que en el blog de Ponquecito Sankey despejo todas las dudas sobre los ingredientes. Al tamizar los secos, obtendremos un bizcocho bastante aireado. Y una vez esté perfectamente tamizado los secos, reservamos. En esta receta utilizamos buttermilk o suero de leche. Si no lo posees, en el blog de Ponquecito Sankey te estoy dejando un truquito cómo hacerlo fácilmente en casa. Mezclamos 250 mililitros de buttermilk o suero de leche con una cucharada de zumo de remolacha. Una vez se integre, incorporamos una cucharadita de colorante alimenticio en pasta o gel de color rojo. En esta receta puedes utilizar simplemente el colorante alimenticio, pero a mí me gusta colocarle un poco del zumo de remolacha como se hacía en la antigüedad porque le da un brillo más bonito al color. Incorporamos una cucharada de esencia de vainilla, mezclamos bien y reservamos. En el bol de la batidora colocamos 200 gramos de azúcar granulada, que es la normal. Este bizcocho lleva una mezcla de azúcar blanca con azúcar moreno. Mi secreto es colocar el azúcar moreno en un procesador de alimento para hacer su grano aún más fino y que sea más fácil de integrar a la mezcla. Puedes valerte también de una licuadora o de un pica todo. Una vez pulverices los 100 gramos de azúcar moreno, lo colocamos en el bol y con el globo removemos ligeramente para mezclar los dos tipos de azúcar. Incorporamos media cucharadita de sal y 250 gramos de mantequilla que debe estar ligeramente ablandada y a temperatura ambiente. Comenzamos batiendo a máxima velocidad hasta comprobar que el grano del azúcar se ha desintegrado y la mantequilla esté cremada. Ahora incorporaremos 4 huevos de tamaño S. Te recomiendo batirlos ligeramente antes de colocarlo en la mezcla para que así se integre mejor. Debes incorporarlos de uno en uno y no verter el siguiente hasta que el anterior esté bien integrado. Una vez el cuarto huevo se integre bien, Bajamos la velocidad a la mínima e incluimos la mitad de los secos de la mezcla. Recuerda bajarte la app de Ponquecito Sankeis para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más. Incorporamos la mezcla de los líquidos sin dejar de batir y la mitad del restante de los secos. Eso sí, es importante no batir en exceso, simplemente hasta que esté todo integrado. Activamos el bicarbonato con el vinagre y en lo que empieza a burbujear lo incorporamos a la mezcla. Este proceso lo hacemos rápidamente y batimos ligeramente para mezclar. 
El resultado es una mezcla relativamente densa de un color precioso. Esta receta es para un molde de 16 centímetros por 10 centímetros de alto o un molde de 18 centímetros por 7 centímetros de alto. Si lo quieres hacer extra alto, puedes colocarle al molde de 15 centímetros papel de hornear en todo el contorno y así llevar tu bizcocho a unos 12 centímetros. Rocía tu molde con spray desmoldante o mantequilla y harina y coloca en la base papel de hornear. Con esto te aseguras poder desprenderlo una vez esté listo con mucha facilidad. Llena hasta las tres cuartas partes y alisa la superficie con una cucharita dando dos golpes secos sobre la mesa antes de hornear y horneamos a 170 grados centígrados de 45 a 60 minutos el tiempo va a variar dependiendo del material de tu molde y de tu horno pero sabrás que está listo cuando lo pinches con un palito y este salga limpio y seco una vez listo evita las corrientes de aire y los cambios bruscos de temperatura de esta forma tu bizcocho se mantendrá intacto y no se bajará una vez listo déjalo sobre la rejilla durante 5 minutos antes de desmoldar pasados los 5 minutos y aún caliente ya lo podemos desmoldar una vez desmoldado déjalo sobre la rejilla hasta que esté completamente frío es un bizcocho precioso que he realizado infinidad de veces y el resultado es siempre igual este bizcocho se mantiene perfecto dentro de un bol de cristal o un bol de plástico a temperatura ambiente durante 5 días. He realizado un pequeño corte para que aprecie su textura y bonito color, siendo un bizcocho esponjoso y delicado. Normalmente el Red Velvet Cake va relleno y cubierto con crema de queso, pero esto es solamente opcional ya que queda genial con una crema de coco, una buttercream, un swing merengue, con ganas de chocolate blanco. Así que va muy bien con infinidad de sabores. Espero te animes a realizar esta maravilla de bizcocho porque no tiene ningún tipo de desperdicio. Espero que te haya gustado la receta de hoy y si es así recuerda darle me gusta y compartir con tus amigos. Recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas mis recetas. Y nos vemos dentro de nada con otra video receta. Chao.